大家好，我是阿光。水煎蛋，很多朋友都喜欢吃。今天分享一道不一样的新做法，这种做法很多朋友都没有吃过。如果吃上一次的话，你肯定会爱上它。我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先，准备三到四个鸡蛋打在碗中。有条件的，我们最好是挑选土鸡蛋，因为土鸡蛋的营养更加的丰富。接着加入小半勺的食盐，元号硬瓦吃饭的筷子，盛分的搅拌均匀。加入食盐是提前给鸡蛋留下底味，同时还可以加速蛋白的凝固。我们这里要都搅拌一会儿，使所有的蛋黄和蛋白充分的糅合在一起。搅拌鸡蛋的时候，我们一定要像视频中这样挑起来搅拌，这样才能够搅拌的更均匀一些。搅拌至硬筷子挑不起来就差不多了。接着准备一个大一点的碗，把准备好的鸡蛋液倒在碗中。接着，我们往碗中加入鸡蛋液的 1.5 倍的温水。这一小碗就是鸡蛋液的一倍，然后再加入小半碗，就是鸡蛋液的 0.5 倍。然后用我吃饭的筷子，充分的搅拌一下，大约搅拌两分钟左右，充分的搅拌均匀，放在一旁备用。接下来，我们再准备一朵新鲜的西兰花。今天的西兰花我们也不需要太多，像视频中这样，把西兰花在新鲜的部分切下来。西兰花含有丰富的叶绿素以及膳食纤维，还有固种微量元素，尤其是老人和小孩经常食用，对身体非常的有益。我们把所有的西兰花像视频中这样全部切下来。经过处理完的西兰花也不要直接扔了。我们用来炒肉吃也非常的美味。全部切好以后，放在提前准备好的碗中备用。接下来，我们再来清洗一下西兰花，往碗中加入多一点的清水，然后再加入一大勺的食盐。因为西兰花的结构比较复杂，里面难免有一些虫卵或者是细菌，食盐有消毒杀菌的作用。充分的发拌均匀，放在一旁浸泡大约十分钟左右。接着，我们就把西兰花捞出来，放在一旁控干水分备用。经过这样清洗之后的西兰花，吃着也更加的放心。接下来，我们再简单的准备一些配菜，准备一小块脆皮的胡萝卜，先切成薄片。胡萝卜含有丰富的胡萝卜素。也是小朋友们特别喜欢吃的。元号再切成稍微细一点的胡萝卜丝，胡萝卜丝我们稍微的切小一些。最后全部切成胡萝卜丁，胡萝卜丁也要切小一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切成视频中这样就差不多了。把切好的胡萝卜放在提前准备好的碗中备用。接下来，我们把鸡蛋液倒在另外一个碗中。这里我们一定要准备一个细一点的漏勺。这一步的目的是去除没有完全搅拌的蛋液。经过这样过滤之后，我们蒸出来的鸡蛋才没有蜂窝眼。这也是饭店不外全的小技巧。还有少量没有完全搅拌开的蛋液，我们就不要了。接下来往鸡蛋里面下入切好的胡萝卜碎，把控干水分的西兰花也倒在里面。全部倒下去以后，我们再用筷子充分的搅拌均匀，使鸡蛋液和所有的配菜完全的融合在一起。接着我们准备一个蒸锅。把鸡蛋液放在蒸锅里面，然后在上面靠上一个盘子。这一步的目的是防止水蒸气跌入在鸡蛋液里面。靠上锅盖，开大火，大约蒸八分钟左右。蒸鸡蛋的时候，时间千万不能太长，不然的话很容易就蒸老了。时间差不多了，我们打开锅盖看一下，然后用食品夹把上面的盘子取下来。哇，好香啊！西兰花和鸡蛋的香味扑鼻而来
、蚊子都非常的有食欲。现在的鸡蛋已经完全的蒸熟了，接下来用食品夹取出来放在案板上。如果有条件的，也可以加一些肉末。一道营养又美味的西兰花蒸鸡蛋就这样做好了，是不是非常的简单？里面加了胡萝卜碎和西兰花，营养十分的全面。主要是操作还十分的简单，非常适合老人和小孩食用。我们可以往里面加入一些生抽或者是芝麻香油。因为今天的西兰花蒸鸡蛋是给小孩吃，所以我就没有加。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外，头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。